Todo mundo acha que o Java é melhor e que o MCB é esquecido pela Mojang. Mas e se eu te dissesse que o Minecraft Bedrock tem coisas de dar inveja? Minecraft Java realmente tem coisas muito boas, como poder respirar debaixo da água, pelo vão da porta e andar em um bloco com a ajuda do sapão. Mas e se eu te dissesse que é possível andar em um bloco no Minecraft Bedrock? Você acreditaria? É sobre isso e mais seis outras coisas que eu, Jantar Oliveira Souza, Poliskovic, vou te falar nesse vídeo. Esse é o principal motivo que torna os biomas nevados os meus preferidos. Toda vez que neva, as folhas que ficam ne nas árvores desses biomas, o que inclui a tundra, a praia nevada, a taiga nevada, o rio congelado, a montanha e suas variações, ficam brancas, o que torna esses biomas ainda mais bonitos. Se você mexe com decorações no Minecraft Java, já deve ter se incomodado com o fato de que só as flores com dois blocos de altura podem ser duplicadas. Mas se eu te dissesse que todas elas podem, inclusive as pequenas, bem, no MCBE isso é possível. Se você usar farelo de osso nas flores altas, apenas mais uma igual vai ser dropada. Agora, se você usar farelo de osso nas outras flores, flores iguais podem aparecer num raio de oito blocos. Não acha isso tão legal assim? Então saiba que se você usar farelo de osso nas flores amarelas, que eu esqueci o nome, papoulas, aquela flor vermelha pode aparecer. E também o contrário, se você usar farelo de osso aqui, flores amarelas podem aparecer. Conseguir osso é muito chato, já que para isso você precisa matar esqueletos e cavalos e esqueletos. Isso é ruim caso, assim como eu, você não goste de jogar fora do pacífico. De acordo com a Minecraft Wiki, o bacalhau, o baiacu, os peixes tropicais e o salmão têm 25% de chance de dropar ossos quando mortos. Isso significa que, a cada 4 peixes dessas espécies, um acaba dropando um osso. Normalmente, esses peixes dropam até dois ossos, mas se você matá-los com saque, mais ossos eles vão dropar. Ao contrário dos outros peixes, os salmões médios e pequenos, que curiosamente também só existem no MCBE, só podem dropar até um osso. Enquanto os outros peixes podem dropar de 2 a 8 ossos com saque 3, os salmões médios e pequenos só podem dropar de 2 a 7 ossos com saque 3. Independente do tipo de peixe, cada nível de saque aumenta em 1% a chance de dropar ossos. Sendo 25% que eu já falei agora há pouco, sem saque, 26% com saque 1, 27% com saque 3, 2 e 28% com saque 3. Se você ficou confuso com tanta informação, só pense que você pode conseguir osso de peixe no Minecraft Bejoc. Quando você quer minerar mais rápido ainda, você faz uma picareta melhor. Mas e se você tiver uma picareta de nederito, o que você faz? Encanta ela, é claro. Mas e se eu te dissesse que é possível usar livros de encantamento sem somá-los à picareta? No Minecraft Bedrock isso é possível. Mas vai com calma porque isso só funciona com dois livros. Com aspecto de fogo e com reparação. De acordo com o que eu entendi lendo a Minecraft Wiki, se você tiver com um livro de reparação na mão, remendo para os mais íntimos, e tiver quebrando um bloco que dropa XP e pode ser quebrado com a mão, ele vai dropar o respectivo XP. Mas eu não sei que bloco é esse, então se você souber, deixa aqui nos comentários. Agora, sobre o livro de aspecto de fogo, se você tiver em mãos, você pode acender fogueiras e até a dinamite, olha só que legal, inclusive no sobrevivência. Eu sei, é muito mais fácil acender uma TNT com uma perderneira ou com uma placa de pressão, e até as próprias fogueiras, ou até mesmo se incendiar para acender as fogueiras. Mas, se você tiver com um livro de aspecto de fogo na mão, e fizer isso, lembre-se desse vídeo e de quem o fez. F para a ovelha que passou aqui na fogueira. As poções são realmente muito úteis, né? A caverna tá muito escura, toma uma poção de visão noturna. 
quer trollar os seus amigos, toma uma poção de invisibilidade. Quer matar o dragão do Ender mais rápido, toma uma poção de força. Eu poderia fazer um vídeo inteiro só falando das poções. Inclusive, se você quiser, deixa aí nos comentários. Mas é muito chato ter que fazê-las toda hora. Ou, mesmo que você tenha uma farm de poções, ainda assim é muito chato ter que ficar lá abastecendo com ingredientes. Até que a 1.17 chegou, e com ela, a possibilidade de encher caldeirões de água com espelhotema. Acontece que no Minecraft Bedrock, é possível colocar poções em caldeirões. Ou seja, se você deixar que uma estalatite coloque água nesse caldeirão, a poção vai se tornar renovável. Mas lembre-se de deixar o um restinho lá no fundo, senão não vai adiantar não. Pensa, um matador útil. Sem ele teríamos que fazer, por exemplo, numa farm de pólvora, aquele tubo gigante para matar os creepers. Eu sou a mulher do Google e estou aqui para avisar que, se você sair agora, vai perder a melhor parte. Eu avisei. E tá, mas que matador é esse? É um matador que usa dos tridentes empurrados pelos pistões para matar quem cai ali. Bom, se você quiser aprender a fazer, clica aqui no card ou na tela final ou me pede nos comentários que eu faço um vídeo. Se tem uma coisa que deixa todo jogador de Minecraft triste, é ver o seu youtuber de Minecraft favorito agachando com a ajuda do alçapão e sabendo que você não pode fazer isso, porque muito provavelmente ele joga no Minecraft Java no PC e você em Bedrock no celular. Fala sério, eu sei que você ficou triste quando tentou fazer isso no celular e falhou miseravelmente. Ainda bem que é possível fazer isso no Minecraft Bedrock. É tão bom pra fazer passagens secretas ou pra minerar. Deixa eu te mostrar como é que se faz. Primeiro você vai colocar água em algum lugar e começar a nadar nessa água. Depois você vai entrar em um espaço de um bloco. Depois, mais cedo ou mais tarde, você vai sair dessa água. E veja, eu estou andando em um bloco. Agora, se eu for pra frente e ir quebrando, eu ainda vou conseguir. Olha só. Isso não é incrível? E você achando que não dava pra fazer isso no MCB. Inclusive, olha meu bonequinho de papel aqui. Ele está nadando. Olha só que legal. Sabe de uma coisa? O Minecraft Bedrock, também conhecido como MCB, tem tantas coisas que só ele tem, que daria para fazer mais e mais vídeos só desse assunto. Portanto, se você quiser, tanto deixe o seu like, como diga aqui nos comentários outras coisas que só ele tem. Eu sou Junto Livre Souza, o Alex Kovic, e obrigado por assistir esse vídeo.